Matthew chapter 3 verse 4 Matthew chapter 3 verse 4 John Snapakhe Yohana And then I'm Yohanan and the Varanja, Sadar Nurmanisha. Which a Kartava then the Ayan Kantatir in the Piano Varanjas, three girls in the Jericho Rivetti, Idinakala Malayore, Alavatilla. Sorgatile, Banavar Kalan Kiridum, Sorgarajit and Kiridum Kodatirikin, the Eton Thaya Old Laven, our own thing, Irikim Budim, Avadi, Yohanan the Stana, Avanakalam. But you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to that is why you are not able to do this. You are not able to do this. You are not able to do this. That is why you are not able to do this. 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 That's one of the things that smells like the smell of the smell. That's 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 the Photo is not a good thing. We have a photo of the photo. 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 John's clothes were made of camel's hair. What is the name of 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 the and he had a leather belt. 
ലെതർ കൊണ്ടൊരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബെൽറ്റായിട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ അപ്പം തന്നെ ആ ആളിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക ഈ പറയുന്ന ആളാണ് കർത്താവിന് വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് വലിയ ആൾക്കാരെയും കോട്ടൺ സൂട്ട് ഇരിക്കുന്നവരും കോളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ബെൻസ് കാറിൽ വരുന്നവരും ഒന്നല്ല തിരക്കിയത് ഇത് കർത്താവ് തിരക്കിയതല്ലോ പിതാവായ ദൈവം ഓൾറെഡി ഈ വ്യക്തി അവിടെ ഭൂമിയിലോട്ടാക്കി ആ യോഹനാൻ വന്ന് തീരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രധാരണ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് പുറം നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ വിരിക്കുന്നത് പുറം നോക്കുമ്പോൾ ഓ ആള് കൊള്ളാം പക്ഷെ ആളുടെ കൂടെ വേറൊരാൾ വന്ന് തീർന്നാൽ ഇതേ കണക്ക് വേഷവും ധരിച്ചും എല്ലാം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ആ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മനസ്ഥിതി ഉള്ളവർ ഒരു നാളും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാനുഷിക ചിന്തകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പം അനുസരിച്ച് വരണം എൻ്റെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഇന്ന രീതിയായിരിക്കണം എൻ്റെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുള്ളൂ എൻ്റെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിനെ സ്നാനപ്പെടുത്താവൂ അയാൾ പാടുപെട്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആരും തിരക്കില്ല കൃപാപരമുള്ള പാസ്റ്റർ ആരും തിരക്കില്ല അവൻ്റെ ജീവിത മാർഗം സൗമ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും ആരും ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ആ സഭയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ള സഭ സ്വർഗം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവോ ഞാൻ എല്ലാ സഭകളുടെ കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് സഭ ആയാലും യു കെ ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും ആഫ്രിക്ക ആയാലും എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും സഹിക്കാം കാരണം വന്നിരിക്കുന്നവർ അപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കൊരു മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോ ജനം എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുശാലം പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്ന ചിന്തമേ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയോ ദേവാലയം ഇന്നില്ല എ സി ഹാളില്ല ബെൻസ് കാറും ഇല്ല നല്ല കൂടിയ വസ്ത്രവും ഇല്ല ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തോല് കൊണ്ട് ഉള്ള ഡ്രസ്സും അതിലൊരു ലെതർ ബെൽറ്റും കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ ഫുഡ് ഹിസ് ഫുഡ് വാസ് ലൊക്കോസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഹണി അതിൻ്റെ ഫുഡ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് വെട്ടുകളി അവൻ്റെ ആഹാരം അവന് ബിരിയാണി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചില്ലി ചിക്കനോ വകുപ്പൊന്നും ഇല്ല വെട്ടുകളി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചൈനയിലുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും നമ്മളിന് അയ്യേ യോഹനാൻ കഴിച്ച ആഹാരം അവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വെട്ടുകിളി ആണ് ആഹാരം നമ്മൾ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ വേറെ ടൈപ്പ് കടിച്ച് മുറുക്കി അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാം ആ വെട്ടുകിളിയാണ് ആഹാരം എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് കാട്ടുതേൻ അത് ഒറിജിനലാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല പിന്നെ മധുരവും ചേർത്ത് പഞ്ചാരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതല്ല ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ കാട്ട് തേൻ ഒറിജിനൽ അത് തേൻ തേനായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി വയറും നിറയും വിശപ്പും ഉണ്ടാവില്ല ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവും അതാണ് പണ്ടത്തെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓ തേൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ തേനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ എടുത്ത് കഴിച്ച് നമ്മൾ ആ കഴിച്ച അത് വെച്ചാൽ ആ തേനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന തേൻ എന്ന കാട്ട് തേൻ ഒറിജിനലാണ് അത് മതി ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ദിവസം നിൽക്കാൻ പക്ഷെ അത് വെച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് കഴിയും ഈ ഒരു തേൻ ഈ ഒരു വെട്ടുകലി എടുത്തിട്ട് വെട്ടുകലി പിടിച്ച് പിടിക്കണ്ടേ നെറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ട് അത് വല്ലയിടത്തും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പും കൊലയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കൊച്ചിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെടുത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വീഴും അതിനടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ പൊരിക്കും എണ്ണ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചുട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ പെറുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടാണ് എന്നിരിക്കും
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ പോകണവർ സഭയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല വിശ്വാസികളായ നമ്മളും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ജോലിയുണ്ട് ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം പിള്ളേർ സ്കൂൾ വിട്ട് വരും അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് വരാൻ സമയമൊന്നുമില്ല അവധി ദിവസം ആവട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈസ് ഫുഡ് വാസ് ലോക്കോസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഹണി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് അത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ മുമ്പ് ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങും ആ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ യോഹനാൻ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും ലോകത്തിലില്ല പക്ഷെ ആ കാലത്ത് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ വന്നു ആ പ്രീച്ചിങ് ഇൻ വൈൽഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ജൂഡ എങ്ങനെ യഹൂദിയ മരുഭൂമിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനം കൂടുതലില്ല ആ മരുഭൂമിയിലാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അപ്പം മരുഭൂമിയിൽ അവിടെ പോകാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം ആൾക്കാരെ ഒരു യോഗത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മീറ്റിങ്ങിന് എത്ര പേര് കൂടും ഒരു പത്തമ്പത് പേര് ഞാനില്ല അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ യോഗനാൻ പോയി അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ച് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ജനമില്ല മൈക്ക് സെറ്റും ഇല്ല ജനം വന്നാൽ രണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് തരുന്നാൽ ആ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് നിലവിട്ട് വിളിച്ചുള്ള വചനങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലുലയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അഞ്ചാറ് പേര് കേട്ടപ്പോൾ അത് എന്താ മനുഷ്യനോട് കിടന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തായിരിക്കും പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഇപ്പോഴത്തെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലം ആർക്കറിയാം കാടും മലയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ജനം അത് ഡെവലപ്ഡ് അപ്പ് അല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ചൂടും വെയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ പ്രീച്ചിങ് എന്നിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തത് എന്താണ് ആൻഡ് സെയിങ് റിപ്പൻറ്റ് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് കൂടി തീരുന്നപ്പോൾ യോഗനം പറയുന്നു മാനസന്തരപ്പെടാൻ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇയാളാര് മാനസന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വല്ല തെറ്റ് ചെയ്ത അപ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ ചിന്താമണ്ഡത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റ് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ വചനപ്രകാരം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ന എന്നൊക്കെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പോകണം അതൊന്നും അവർ വചനം വായിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അതൊക്കെ ശരി എന്നുള്ള ധാരണയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ശരിയാക്കുന്നില്ല അതാണ് കാലം അന്ന് അവർ കേട്ടില്ല കണ്ടില്ല അറിഞ്ഞുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് റിപ്പൻറ്റ് മാനസന്തരപ്പെടാൻ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു സുവിശേഷം പറയുന്ന യോഹനൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന വാക്കെന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അപ്പോൾ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ നമ്മളായാലും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അതിന് നമ്മളിന്ന് യോഗം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു മാനസാന്തരം ചിന്ത ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുമ്പ് യോഗം തരും അത് പോയി മാനസാന്തരം പോയി പിന്നെയും പഴയ മട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം മാനസാന്തരപ്പെടൻ ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഹാസ് കം നിയർ എന്തിനാണ് സ്വർഗരാജ്യം അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ജനലിൽ തുറന്ന് വാതനം തുറന്ന് നോക്കും വെള്ളം ഏത് വരെയായി സ്വർഗരാജ്യം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരക്കുക അത് നമ്മൾ തിരക്കുന്നില്ല ആകാശത്ത് നോക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് വരും രണ്ടാമത്തെ വരവിന് അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വെള്ളം കൂടിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ എണീക്കുന്നുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഗുണം പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണണമല്ലോ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണണമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ കഥ തുറന്ന് നോക്കുന്നത് വെള്ളം അത്ര ആയില്ല അപ്പോൾ നമ
പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ മലയാളം വായിച്ച റിപ്പൻ ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാനസന്തർപ്പണം സ്വർഗരാജ്യം വരുന്നെങ്കിൽ വന്നോട്ട് അത് വന്നിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ അതിന് ഞാൻ മാനസന്തർപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്തോ അതിന് മനസ്സന്തരപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്താ പാവം ചെയ്ത് ഈ ചിന്ത ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുതിക്കുന്നിടത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എണീക്കുന്നു ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഉറക്കം എഴുച്ച് വന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്തുവാ ലോകചിന്തയല്ലേ ആദ്യം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാനസന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞ യോഹനാനാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇനിയും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് അതൊക്കെ അറിയാം നനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് കള്ളനെ പോലെ വരും നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വെച്ച് നീട്ടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സന്തരപ്പെട്ടു വാ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മനസ്സ ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സന്തരപ്പെട് ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് തരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലും സംസാരത്തിലും നടപ്പിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറം നോക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ഉള്ളം കണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ജനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ എണ്ണിട്ട് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെടാൻ പോണു എന്ന് പറയും നീ ഈ പൊട്ട ജനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടിയായ നീ പറയുന്നു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് മാനസന്തരപ്പെടേണ്ടത് നീ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതും കർത്താവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടില ഈ ചിന്ത വരുന്നുണ്ടോ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും കർത്താവെ പാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പാസ്റ്ററിന് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥമായിട്ട് മാനസരപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവുമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചോ സൂര്യൻ അസ്തമനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചോണം അതിന് കുറ്റം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കുറ്റമല്ല നമ്മൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഇത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചാൽ എന്താണ് റിപ്പൻ ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഹാസ് കം നിയർ ദിസ് ഇസ് ഹി യു വാസ് സ്പോക്കൺ ഓഫ് ത്രൂ ദ പ്രോഫറ്റ് ഇസ് എയർ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വാക്കാണിത് എന്ന് ആര് പറയുന്നത് എസ് എയാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഒന്നേ പറഞ്ഞു യോഗനാൻ വരുന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞു എസ് എയാ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയും അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തും ആ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഈ കാട്ടുതേനും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു വരുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ടിന് പോകും പക്ഷെ ആ വന്ന് വ്യക്തി വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വഴിക്കാട്ടിയായിട്ട് വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് തുടക്കം തുടക്കം എന്തുവായിരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുവ് ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ദിവസം പ്രോഗ്രാം അഞ്ച് ദിവസം പ്രോഗ്രാം ഏഴ് ദിവസം പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഏഴ് സബ്ജക്റ്റ് കാണാൻ പോകാൻ പഠിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉച്ചയായി ചെല്ലുന്നത് എന്തിന് ഏഴ് ദിവസം പ്രത്യേകം വ്യത്യസ്തം വരണോ പക്ഷെ യോഹനാൻ ഇതൊന്നുമില്ല ആകെപ്പടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ മാനസാന്തര പിടിയും സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു എത്ര കാലം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ടവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മാത്രം പക്ഷെ അതിൽ മെയിൻ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വഴി ഒരുക്കിയില്ല യോഹനാൻ ഈ ഒറ്റ വചനം കൊണ്ട് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് വഴി ഒരുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളും സുസ് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗം മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ശുശ്രൂഷയാണ് ഫോൺ വന്നു വരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവികത്വം ഉണ്ടാവണം 
ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന ആ കാര്യം അതിൽ വിടുതൽ അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് സെൻറ്റൻസും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും അത് പ്ര വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഈ അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിടുതലാണ് അതിന് കാട് കടുപ്പമേറിയ കടുപ്പത്തിലൊന്നും പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ലേഖിച്ച് കർത്താവെ അതൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം ആ വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു കണ്ടാ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ആരുടെ അടുത്തും പോയില്ല എൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നത് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ വരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെയും വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്തായി ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് കത്താവെ അവരെ ക്ഷമിക്കണേ അവർ എൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നത് കത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ളതിന് അവരെ ആ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കണം അത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവിടെ വിടുതൽ അത് സ്വയം അപ്പം നീ നിനക്കുള്ള പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടിപ്പോയി a voice of one calling in the wilderness preparing the way for the lord make straight paths for him neer vali kaanichu kodukkan vendi appo avada malanjin chuttum povana vali alla therakkanda neer alla vali adinu vera oru kadangam oru kalla buddhi onnum cherthu konda ponda kaaryam illa nammal ingane pogaanenge kore samayam edukkam avada oru velli oru thod unda aa thod engane kadakkum namukku oru kaaryam cheyyam kartavinu കുറച്ച് കൂടെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേ കൂടെ പോയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ റോഡ് വഴി അങ്ങോട്ട് പോവാം അതൊന്നും വേണ്ട കർത്താവിന് നേര് വഴി കൊടുത്താൽ മതി നീ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കളങ്കം പോലും വരരുത് ഒരു കളങ്കത്തിലെ ചിന്ത പോലും വരാത്ത വിധത്തിൽ നീ വഴി ഒരുക്ക് അപ്പം അന്ന് യോഹനാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കിയത് കണക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കണം നമ്മുടെ ജനത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടാളികൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം വചനം തന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി തീരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പവും അവരും വരണം നമുക്ക് ഒരു ആത്മാവിനെ നേടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം എത്ര സന്തോഷിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി തരും നമ്മളതും അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണം നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ സഭയിൽ പോയാൽ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ സഭ വാ നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള സഭ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതേ സഭ തന്നെ വേറെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്നവൻ ഈ സഭയിലാണ് കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സഭ വന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അവിടെ ഒന്നും അല്ല അത്രയൊന്നും ശരിയാകില്ല അപ്പം നിൻ നിനക്ക് കിട്ടിയ വചനം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നീ നീ പറയുന്നത് നിൻ്റെ വചനമാണ് ശരി ആ വചനം ശരിയല്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കർത്താവ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയുന്ന കൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിൽ എത്രമാത്രം അടുക്കാമോ എത്രമാത്രം താഴ്മ ധരിക്കാമോ എത്രമാത്രം മാനസ് മാനസന്തരപ്പെടാമോ ആ ലെവലിൽ നീ എത്തിയാൽ നിൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു തരും ആ തുറന്ന് തന്ന് നിനക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും നീ അത് പ്രാപിച്ച് തീരുമ്പോൾ നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നിൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് പകർന്നു കൊടുക്കണം ആ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വരും നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സഭയിലാകെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നീ എത്ര പേര് നേര് വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ അതാണ് കണക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ യു വലിയ പത്തായിരം പേരുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ആളിനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് അവിടെ ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ജനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല കാര്യമുണ്ട് ആ അടുത്ത വാക്യം വെച്ചേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഇത്രയുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമയമില്ല നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒട്ടക തോല് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രവും കാട്ടുതേൻ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തിന് വഴി കാണിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളൊന്നും അല്ല
വെജിറ്റബിളൊക്കെ വെട്ടി കളയുന്ന അറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബീൻസിൻ്റെ അറ്റം ക്യാബേജിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ച് കറി വെച്ച് തിന്ന തിന്നാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും അതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കളയാണ് അത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആളാണ് വരുന്നത് വഴി കാണിക്കുക അവരെയാണ് കർത്താവ് ദൈവം നേരത്തെ കൂട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി കാട്ടി കാരണം ആ വ്യക്തി നേർ വഴി കാണിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നവന് നേർ വഴി കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുകി ലോക ഇമ്പത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പീസ് ഫുഡ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ജോർഡാൻ നദിയുടെ ഇരുക്കറയിലുള്ള ജനം മുഴിക്കും ആ പറയുന്ന സ്ഥലം ജെറുസലേമും യഹുദയും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജെറുസലേം യഹുദ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ജെറുസലേമിലുള്ളവരെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യം കണ്ടു അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു യേശുവിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടു യോഹനാനെ പറ്റി കേട്ട ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജെറുസലേം യഹുദയിലുള്ളവരൊക്കെ ആ ഇതിൽ ആ ഇതിൽ പഠിച്ചും അനുസരിച്ചും പോകുന്നവർ അവർക്കറിയാവുന്ന ഇതിൽ പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ സ്ഥലം പറയുന്നത് ജെറുസലേമും യഹുദയിലും ഉള്ളവരും ജോർഡാൻ നദിയുടെ രണ്ട് കരയിലുള്ളവരും എല്ലാം ഈ യോഹനാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അതിൽ കൊട്ടക്കോ തോലും വെട്ടുകലിയും തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് മാനസന്തര പിടി സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കും കാരണം ഇവരെല്ലാം പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ച് അറിയാം ദൈവവും ഭൂമിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് ഈ ഇയാൾ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇയാളാര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഓടിക്കൂടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ വാക്യം അവർ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു കൺഫസിങ് ദിയർ സെൻസ് ഈ ജനം കൂടി അവിടെ കുറച്ച് പേരെ മരുഭൂമിയിലാണ് കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളു ആ ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഓടി വന്ന് യോഹനാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഈ പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന് പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുക പാപം മോചിതൻ ആയി തന്നെ പ്യുവർ ആയതിന് ശേഷം വേണം മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് നമ്മൾ പാവം മുഴിക്കും വച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മാനസാന്തരം ആ പ്രക്രിയ എന്താണ് കഥാവേ ഞാൻ മാനസന്തർപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ന് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമാണ് നീ നിൻ്റെ ജീവിതം നിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാനസാന്തരം നടന്ന് അത് പുതിയ ജീവനായിട്ട് മാറണം അത് വാക്കുകളിലൊന്നുമല്ല പ്രവൃത്തിയില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് വെളിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ അയാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓ അവനെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ആ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും വന്ന് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും അല്ല പീപ്പിൾ വെൻ ഔട്ട് ഹിം ഫ്രം ജെറുസലേം ആൻഡ് ഓൾ ജൂഡിയ ആൻഡ് ദ ഹോൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ജോർഡാൻ കൺഫസിങ് ദിയർ സെൻസ് അവരുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ അങ്ങനെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് യോഗനാന അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇപ്പം മനുഷ്യനായ യോഗനാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാൾ പാവമൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ആർക്കറിയാം പാവം ഏറ്റു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ യോഗനാൻ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ കാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കും ലോക ഇമ്പമോ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞോടത്തവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ജനം വന്നിട്ട് പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹനാൻ മനസ്സിലായി അവൻ പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ സഭയിൽ ആളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ സ്നാനപ്പെട്ട് തീർന്ന് അവൻ സഭയുടെ ഒരാളായി തീർന്ന് അവൻ ഒരു ജോലി കിട്ടി തീർന്ന് ദശാംശം വരും ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൈമടക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് അവരുടെ ചിന്ത അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലോക മനുഷ്യരെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കർത്താവ് പറയുന്ന കണക്ക് 
സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി അത് പറയാനല്ല പോണത് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ മിനക്കെട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലതും തന്നേ പറ്റുള്ളൂ അവൻ നിന്ന പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടിപ്പോയി അവൻ അവൻ നിനക്ക് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ആ സംസാരവും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തത് അല്ല യഥാർത്ഥമായാലും മാനസന്ദ്രപ്പെട്ട് സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ട രീതി പറഞ്ഞുമില്ല സ്വർഗരാജ്യം വരുന്ന കത്താമത്തെ രണ്ടാം വരും വരുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ വ്യക്തി കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം നീ പറയേണ്ട രീതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടി തരുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് ഒത്തിരി എമർജൻസി ഉണ്ട് കാരണം അവന് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടും ഇനി ഇനി എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും ഇനി ഒന്നും കിട്ടാറില്ല കിട്ടാനുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നത് പീപ്പിൾ വെൻഡ് ഔട്ട് ഹിം ആ ഓക്കെ കൺഫസിങ് ദിയർ സെൻസ് അവരവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ ബാപ്രൈസ് ബൈ ഹിം ഇൻ ദ ജോർഡാൻ റിവർ ജോർഡാൻ നദിയിൽ തന്നെ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ബട്ട് വെൻ ഇ സോ മെനി ഓഫ് ദ പെരിസ് സഡേസസ് കമ്മിങ് വേർ യു വാസ് ബാപ്രൈസിങ് ആ ഏഴാമത്തെ വായിച്ച തൻ്റെ സ്നാനത്തിനായിട്ട് യോഗനാൻസ് കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് ചിന്ത ഉള്ളവർ അവർ തിര ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് യോഗനാൻ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വന്നവരാരാണ് പരുഷന്മാരും സദൂക്യരും അവർ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ യോഗനാൻ മനസ്സിലായി ഇത് ഇന്നവരാക്കാണ് അവർ വരുന്ന എന്തിന് ഇവിടെ യോഗനാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കും സ്നാനപ്പെടണം അതനുസരിച്ചാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ യോഗനാൻ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ അടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഈ സെറ്റ് ദം യു ബ്രൂഡ് ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ് മലയാളം എങ്ങനെ പറയുന്നത് സർപ്പസന്തതികളെ അത് നോക്കണേ യോഗനാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ വരുന്ന വരവ് വചനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ജനത്തിന് ഈ കോലത്തിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ് സർപ്പസന്തതികളെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇയാളൊരു പാസ്റ്റ് അത്ഭുതം അടയാളമൊക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ അവരുടെ നാവെന്ന് വരുന്ന കണ്ട ദേഷ്യത്തിൽ സർപ്പസന്തതികൾ ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഇത് പറയാൻ അതിന് അവകാശം ആര് കൊടുത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ അല്ല നമ്മൾ തിരുത്തണമെന്ന് അപ്പം ആ സമയത്ത് ചിന്തയില്ല നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴിക്കാൻ അയാൾക്ക് എന്ത് അവകാശം അത് പറയാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വചനങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവർ ആ നാട്ടിൽ മുഴിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന വെട്ടുകളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടക തോലും ഇട്ടിരിക്കുന്നവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർപ്പസന്തതികളെ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ആ ചങ്കോറ്റം ഉള്ളവരെയാണ് കർത്താവിന് ആവശ്യം അല്ലാതെ ആളെ കണ്ടു തീരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് പറയും ദൈവം എന്ത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ പറയണം അല്ലാതെ നിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അയ്യോ കഷ്ടം ആ അവൻ സർവ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷെ നിൻ്റെ ഈ പറച്ചിൽ കാരണം നീ അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പോ വരുവാനുള്ള കോപം എന്തോ വരുന്നെന്ന് അത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓടി വരാണ് മനസ്സന്തർപ്പണം രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്ഥാനപ്പെടണം അപ്പോൾ സ്ഥാനപ്പെടണമെങ്കിൽ ആരുടെ കീഴ്ക്ക് കീഴിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ കൈ വയ്പ്പെന്നാൽ അവരുടെ കീഴിൽ സ്ഥാനപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്കറിയാം അവർ ഓടി വരുന്നു അപ്പോൾ കർ യോഗനാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ വരുവാനുള്ള ക്രോധം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഓടി വരുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ബട്ട് വെൻ ഇ സോ മെനി ഓഫ് ദ പരിസ്ഥിസ് സർവീസസ് കമ്മിങ് ടു വേർ ഇ വാസ് ബാപ്റ്റൈസിങ് ഈ സെറ്റ് ദം യു ബ്രോഡ് ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ് ഹു വോണ്ട് യു ടു ഫ്ലീ ഫ്രം ദ കമ്മിങ് റത്ത് വരുവാനുള്ള ആ കഷ്ടത നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ഇത്രയും ദേഷ്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും യോഹനാൻ സൗമ്യമായി അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട് ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് റിപ്പൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ മാനസാന്തര പെട്ടെന്ന് പറഞ്
അതിന് യോഗ്യമായ ഫലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ നിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഫലം കായ്ക്കുന്ന ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നതല്ല നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടതയിലായിരുന്നു പട്ടിണിയായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു രണ്ട് പിടി ചോറവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതും പോലും കഴിക്കാതെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് നാളെ അരിവ് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും പണം ബാങ്കിലുള്ളവരും ഇതെല്ലാം യോഗനാനത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് കേട്ട് കേട്ടിട്ട് യോഗം കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് യോഗനാനടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനല്ല അവൻ ഈ ചെവി കൂടെ കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു ആ അത് യോഗം കഴിഞ്ഞ് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ ഫലം കാണണം അവൻ തിരിച്ചു പോകണത് ഇയാളെയും കൂടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവൻ്റെ ഭവന ഭവനത്തിൽ പോയി വയറു നേരെ ആഹാരവും കൊടുത്ത് അവന് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പൈസയും ആഹാരവും കൊടുത്ത് വിടും അതാണ് ഫലം നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്ത് പറയുന്ന മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് യോഗനാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് where he was baptizing said to them produce fruit in keeping with the repentance aa manasandaram kayil irikkumbo thanna pravrutthil nikkumbo thanna adanusarichu phalangalum kaaikanam and do not think you can say to yourself endattu nee orikkalum chindikkarudu ende kooda abraham undu naan phalam kaayidonum koduthilla engil sonnu ende kooda എബ്രാഹിം പിതാവിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എബ്രാഹിം പിതാവിൻ്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വചനങ്ങൾ മുഴുകി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നു യു എഫ് എബ്രാഹിം എസ് വി എഫ് എബ്രാഹിം എസ് അവർ ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ എബ്രാഹിം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന എന്തിന് ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ ആ മലയാളം വായിച്ച് ആ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിൻ്റെ ഉള്ളൻ ചിന്ത അതാണ് നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ എബ്രാഹിൻ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് എബ്രാഹിമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമോ അപ്പോൾ എബ്രാഹിമിനേക്കാളും വലിയ ഒരാളുണ്ട് അവർ എബ്രാഹിമിനെയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് അവരുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എബ്രാഹിം അവരെക്കാളും വലിയവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ എബ്രാഹിം കൺ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എബ്രാഹിമിന് സന്തതികളിൽ വരാൻ വേണ്ടി അത് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പറ്റുമെന്ന് അതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടറിയാണ് ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റോൺസ് ഗോഡ് കൻ റേസ് അപ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ എബ്രാഹിം The the axe is already at the root of the tree. കോടാലി ഇപ്പൊ തന്നെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടത്തിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൃക്ഷം എന്താണ് ഫലം കായ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിലും കോടാലി വെച്ചിരിക്ക കായ്ക്കേണ്ട കണക്കത്ത ഫലം കേടായ ഫലം ഇവിടെ ആർക്ക് വേണം നീ മാനസന്തരപ്പെട്ട് നീ ഫലം കഴിക്കുന്നു അവരൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ഫുഡ് എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു തീരുന്നവർ കേടായ ഫുഡാണ് കൊടുത്തത് അല്ല നീ ഫലം കൊടുത്തില്ല നിനക്ക് വേണ്ടാത്ത നീ അങ്ങോട്ട് കളയാനുള്ളതിന് ഈ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഹലേ ലൂയ Hmm. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees. We are not going to be able to get the root of the trees. We are not going to be able to get the root of the trees. That's why we are going to be able to get the root of the trees. That's why we are going to be able to get the root of the trees. We are going to be able to get the root of the trees. We are going to be able to get the root of the trees. എപ്പോഴാണ് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി വെട്ടി എവിടെ ഇടും ചുമ്മാ അവിടെ കൊണ്ട് ഇടത്തില്ല തീയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കത്തിച്ച് കളയും 
The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good food, all marangalam nalla parangal kaiche lenge, avara it will be cut down and thrown into the fire. Adina ka bette thare ette thil kundi do. But naamala ka di. Amulu jori kino bette kati kundi ni pa bette ni na pa akar noaki kundi riki hole. Ni na bade jail ledu. Jail and the Rana, I mean, a Manisha Shadi, the Nova Victor, which I didn't know. Rasta Katakalians, the Lavic, after the Lurin, the Lavin, and Lavinic. A Lana, a Larta jail session or a little over another. A few put up in the Abra Kondo, other than a petition to begin the other than the Lavacarium. Namala and the Vetti, other than a does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. And the tea lot earring you are even done. Pananatha, I baptize you with water for repentance. Nya Ningala Manasandra Tinivendi and Nya Sanabran Bandum would I run to Parnatan to Trevor. I would imparna Panel Marina Anganano. Ning Ipal Namula, Sabello, Alangi, Logatrula, Manisha Rekam, Stana Pertunaka, and the Varanuda, Abishagam Prabikin in Allah Manasandra Tinda Snana Macha in the Manishana Abektiki, Abishagamund, and Nontangila, Abekti, Kaiway Pinal, Abektium, Stana Pertuma, Manasandra Snana Mana. But a number particular Snana Pertuna, Aman Abishagam Prabichu. I mean, Kruba and Lumbra, which will let the Nikimutan of Anipasha ever. I'm paid to Velatan in the Chadi and Nikamata Navan the Verna. Ah, then never 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 Nee man sandra petit on dangil Snana Padao. Now, the other thing is number of Snana Pata Sameta and number of Mana Sandra Petitana Snana Pata. Out of the number of Provaja Mara Lam, the Provojik in the Snana Pata come up of Aruka giftivity. Our Snana Pata number can lang gift to get him. Pastor Yan Mana Sandra Petu. And then the other thing is Provision of Man. But the people who are living in the world are living in the world. They 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 are living in that's why I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not Salon, the Salon, the Awe-awe re, that's why we are doing this. We are doing this. We are doing this. We are doing this. We 
വാ സ്നാനപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കുളം കെട്ടി അവിടെ മുക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് കുളത്തിലാണ് വേറെ വെളിയിലാണ് പോയത് അങ്ങനത്തെ കുളം വേണ്ടേ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ഇതാണ് സ്നാനപ്പെട്ട് വന്നവിടെ നിന്നാൽ മതി ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെത്താനേ വെള്ളം പൊങ്ങി അവനെ മുക്കി തിരിച്ച് വെള്ളം പോകും സ്നാനമായില്ലേ ഇനി എന്താ കാലൊക്കെ അത് വരും എന്നെ അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് സ്നാനം മറ്റേ പാസ്റ്റർ കിടന്ന് മുക്കി പാസ്റ്ററിനേക്കാളും വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കുമ്പം കൈവിട്ട് പോയാൽ തന്നെ അയാൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും അടുത്ത വായിച്ച് ഐ ആം നോട്ട് ആ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ മേ കംസ് വൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനപ്പെട്ട് പെടുത്തി 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 പോകുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരും പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വ്യക്തി എന്നെക്കാളും ശക്തിമാൻ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശക്തിയല്ല പവർഫുൾ ഞാൻ പിശാജ് പോകുന്നു പറഞ്ഞ് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു പിശാജിൻ്റെ ഒരു അംശം പോകുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാചുകൾക്ക് ഓടിപ്പോണു എന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ടും യാചനയാണ് ഞങ്ങളെ പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടേര് എന്നിട്ട് പിശാജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ സമയം ആവുന്നത് മുമ്പ് കയറി വന്നത് കർത്താവൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് കണ്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പിശാചിന് തിരിച്ചായി മനുഷ്യനായാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നോക്കണേ അവസ്ഥ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ മേ കംസ് വൺ ഹു ഇസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ആ എന്നെക്കാളും ശക്തിമാൻ എല്ലാത്തിലും വാക്കുകളിലും നോട്ടത്തിലും നടപ്പിലും ഫാമയിലും എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികാരവും ശക്തിയും ഉള്ള വ്യക്തി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു ഹു സാൻഡിൽസ് ആ വരുന്ന വ്യക്തി കാലിലിട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന് ഐ എം നോട്ട് വേർത്ത് ഇറ്റ് ടു ക്യാരി ആ ചെരുപ്പ് പോലും എനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴം ഒന്ന് നോക്കണേ ആ ചെരുപ്പ് എങ്ങനത്തെ എന്ത് സ്നാപക യോണന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞോടാ അന്നത്തെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പിനെക്കാളും കൂടിയ ചെരുപ്പാണ് യേശു ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതുവരെ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് യോഗനൻ ജനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് നമ്മളോ ഓ അതൊക്കെ എന്തിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലത് നമ്മളെ പറ്റി നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ യോഗനാനെ ഉള്ള കാര്യം മുഴിക്കാൻ തുറന്നോളൂ എന്നെക്കാളും ബലവാൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരും ആ ചെരുപ്പിനെ പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അവിടെയാണ് പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജനം ഓടിക്കൂടുന്നത് എന്നെയും സ്നാനപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അയാൾ കൂടിയതായതുകൊണ്ടല്ലേ സ്നാനപ്പെടാൻ വന്നത് അപ്പോൾ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാ പരുഷന്മാർ സംഭവം നീ ബൈബിളിനെല്ലാം അരച്ച് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു നീ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ മാറി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ഈ കഷ്ടതയും പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ പോണത് നിൻ്റെ അടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞു നീ ഓടി വരാൻ അപ്പം അവർക്ക് വരെ തോന്നി യോഗനാൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക സ്നാനപ്പെട്ട് തരുന്ന കത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പോവാം മാനസാന്ത സ്നാനമേ നടന്നുള്ളൂ പിന്നെ നീ ജീവിതം മുഴുക്കി ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലം കാഴ്ച 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 വേണം പോകേണ്ടത് അല്ല സ്നാനപ്പെട്ട് തരുന്ന നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി കത്താവ് എപ്പോൾ വന്നാലും ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടോ ആ സ്നാനപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പാസ്റ്റർമാരുടെ ഒരു അഡിഷൻ ഇതാണ് അവശ്യം പ്രാപിച്ചു ആ പ്രാപിച്ചു എന്ത് പ്രാപിച്ചു അന്യഭാഷ പറയും അവർക്ക് തൃപ്തിയായി അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണോ ഈ ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് യോഗനാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി ആ യോഗനാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി തീരുന്നപ്പോൾ ഇനി എന്തോ ആണ് അതോടുകൂടി തീരുന്ന എല്ലാം തീർന്നു ഇനി കർത്താവ് വന്നാൽ മതി ഞാൻ പോകും പക്ഷെ കർത്താവ് പിന്നെടുത്തായിലാണ് പറയുന്നത് 
മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെണീറ്റ് പോ ശിഷ്യന്മാരുടെ തെക്ക പറഞ്ഞു കൂടെ നടന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പോകുന്ന പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ വരും ആ കാര്യസ്ഥൻ വന്നാലേ പറ്റും ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അത് വരത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന ആ കാര്യസ്ഥൻ വരത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ വരും ആ കാര്യസ്ഥൻ വരുന്നവരെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഓരോടുത്തും പോകരുത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷകളിൽ ആദ്യം മാനസാന്തരം സ്നാനപ്പെട്ട യോഗനാൻ്റെ സ്നാനപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരുമൊക്കെ ജനക്കൂട്ടം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരോടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കർത്താവ് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതല്ല ആ ഇതല്ല അപ്പോൾ അവർ വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോകണം ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം മേ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥം വരും ആ കാര്യസ്ഥം വന്നതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം രണ്ടാം വരവ് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിറ്റായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്പിരിറ്റായി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഈ ജഡ ശരീരത്തിനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വേറെ ചില സിനിമയിലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ വസ്ത്രം ഇവിടെ കിടക്കും ആ ആളിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു വസ്ത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രമാണ് അത് ഇവിടെ കിടക്കും ആത്മാവിനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ദൈവം ആത്മാവിലുള്ളതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആത്മാവിലുള്ള ദൈവം വന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തോട് എടുക്കാൻ ഒക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തം മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ആ സ്പിരിറ്റിലാവണം ആ സ്പിരിറ്റിൽ എങ്ങനെ ആവണം ആദ്യം മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ച് തുടങ്ങി ജീവിതം മുഴിക്കും കൊണ്ട് പോകണം അത് പോയി തീരുമ്പോഴാണ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യം ആ കാര്യസ്ഥന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ആ കാര്യസ്ഥനെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ആ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം അത് മാത്രം പ്രാപിച്ചാൽ മതി കത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പോവാം ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങും നിനക്ക് ഏത് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് തരും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണനുസരിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇവക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആ ഗിഫ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നീ തയ്യാറെടുത്തോളണം എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഭാഗം വായിച്ചത് ഓ എൻ്റെ അത് മാറി മാത്യു ഐ ബാപ്റ്റിസ് യു വിത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആസ് വെൽ എസ് ജീസസ് ആ മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാണ് വായിക്കണം ഐ ബാപ്റ്റിസ് യു വിത്ത് വാട്ടർ ഫോർ റിപ്പൻറ്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ട് അത് റിപ്പൻറ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണ് മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ മേ കംസ് വൺ ഹു ഈസ് മോർ പവർഫുൾ പക്ഷേ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് എന്നെക്കാളും മോർ പവർഫുൾ അതി ശക്തിമാനായ ദൻ ദൻ എന്നെക്കാളും അതി കൃപയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള വ്യക്തി ഹൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആ വ്യക്തിയുടെ ചെറുപ്പ് വേറെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഈ വിൽ ആ വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് മാനസാന്തരമാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തും തീ കൊണ്ടും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവും തീയും കൊണ്ടാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് അത്ര ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഭീഷമുരം മുറം നമ്മൾ സാധനം മുറം തന്നെ ചിന്തിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കോതമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വീശി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടത്തിൽ പോയി പക്ഷെ നല്ലത് മുഴിക്കും
and he will clear this threshing floor. Huh. Gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. Varikilin dakam tirata atiya kondu e padana murikin katichikalayanulla vishumaram avikira kailondanan. Our devat in Atma vecta might to parana than don. Manasandra pedan. Manasandra pedana verkas nana petatinu. Ah, manasandra thin the palan kaikano. End up in a lever another. End a kal shakti mana. Ah, vecti the cherupeniki contra the camera yogi the illa. Ah, vecti snana petatan angrea. Parishitat ma vedal snana petat. Tea contus nana petat. Ah, Parishitat ma and a kari parinu. Adan Katha for Jam Point is a matter of Karis Nibida, other Pravikan on the world. Namada, E. Logat Narakana, Snana Murika, Manasantra, Snana Mana. And then Adinda, Nalla Palan Kai Camp are in the Dan Manasantra Snanam. Adu Bolin, Byronilla. Adu Bolin, Namada Chitin Narakanilla. What Namula Narathunondo? Adu Bolin Narakanilla. Ah, Namulano. They were thin de muckle, priya put red mar in the world of the number of the Lakan. Haganka Arangalo. Parishan Maris asked him, Madam Patipikin, a very large Katau, and one the Tirna Yan, I came, and Tam Numba Ponda, the end of the Darna Lady can other, a very blitzed and done Sarpasanti village. Nyan of Likan Angana. Man Sandras Nana Pet Nalla Palan Kaikan Venti, Ulekrebeki Venti, they were Sandy Dinam Pratica, our Sangal Katha Urikate in the Paranagondu, Namuk Adta Ilipo.
വീട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവിനും കർത്താവിനും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആകുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു കഥാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷീകരണത്തിന് മുന്നേ താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും താൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവരോട് താൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയത് കൂടി നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ കാലുകൾ കരുകണം എന്നാൽ കഥാവ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഥാവ് വ്യക്തമാക്കി ആ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് കഥാവ് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവും ഗുരു എന്നും ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആകുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി കർത്താവും ഗുരുവായിരുന്ന യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ തന്നെ തൻ മനുഷ്യനായി തൻ ഭൂമിയിൽ വന്നു തൻ മനുഷ്യരുടെ കാൽ കഴുകുവാൻ തക്കതായ താഴ്മ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നു അതാണ് കർത്താവ് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി ആ വചനത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം പോലെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ സ്ഥാനം കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം എല്ലാം അവന്റെ കൈ കീഴിൽ കൊടുത്തു എന്ന് കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ടും കർത്താവ് എല്ലാം ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരവും സ്വർഗത്തിന്റെ അധികാരവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ചു എന്ന് കർത്താവിന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ അധികാരവും ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും അധികാരം എല്ലാം കിട്ടിയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത്രയും അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിരിക്കെ തൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് തൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി വെച്ച് തൊള്ളത്തെടുത്ത് അരയും ചുറ്റിയിട്ട് കർത്താവ് അവരുടെ മുന്നിൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങി ആ കാലുകൾ കഴുകി കഴുകുകയും അത് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകുക മാത്രമല്ല ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലുകളെ കർത്താവ് തുടച്ചു കൊടുത്തു കർത്താവ് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ദൈവം ദൈവമായി ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നിട്ട് ദൈവം മറ്റ് താഴ്മ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കഥാവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാലുകൾ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കും അത് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് കഴുകുക കർത്താവ് അത്രത്തോളം താഴ്ന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി തോന്നി വന്നിട്ട് ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്കായി താഴ്ന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് എന്നാൽ ദൈവം അതൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ മാതൃകയെ കാണിക്കുമ്പോൾ താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെയും അവസ്ഥ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം ആ ഭാഗം വായിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഞ്ചാം വാക്യം ഒരു പതിനൊന്ന് മാനം വായിച്ചു എന്ന് സംസാരിക്കാം അഞ്ചാം വാക്യം ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് 
കർത്താവെ യേശു ക്രിസ്തു ശീമോ പത്രോസിനടുത്ത് കാല് കഴുകാൻ എത്തി ശീമോ പത്രോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കർത്താവ് കഴുകുകയും അത് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കണ്ടു എന്നാൽ കർത്താവ് ശീമോൻ പത്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ശീമോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇന്ന് എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ പോവുകയാണ് പത്രോസിന് അറിയത്തില്ലേ എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക നീ എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ പോവുകയാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അതെ ഉടൻ പത്രോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം നീ എൻ്റെ കാൽ കഴുകുവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശുവിനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അറിയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ പത്രോസ് പറയുന്ന ഭാഗം പോലെ എട്ടാം വാക്യം നീ ഒരു നാളും എൻ്റെ കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു പത്രോസ് എന്താണോ പറയുന്നതെന്ന് പത്രോസിന് എന്നെ അറിയില്ല എടുത്തിയാണ് എന്ന് പറയും നീ ഒരു നാളും എൻ്റെ കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ മറുപടി കൊടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ കാൽ കഴുകി കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കാൽ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അർഹത പോലും നിനക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പോലും നമ്മൾ അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസിനടുക്ക് കർത്താവ് കാല് കഴുകാൻ വരുമ്പോൾ പത്രോസ് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക നീ എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ പോവുകയാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പിന്നത്തേതിൽ മനസ്സിലാകും എന്നാൽ പിന്നത്തേതിലാണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈതിൻ്റെ സാരം പിന്നത്തേതിൽ കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് മരിച്ചു ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അറിയുമെന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പത്രോസ് അതിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള മറുപടിയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് നീ എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ സാധിക്കുകയില്ല കഴുകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവോടെ പറയാം നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരണം നീ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ കാല് കഴുകിയുള്ളൂ നീ ഏൽപ്പിക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പങ്കില്ല കർത്താവിനോടെ പങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കർത്താവ് എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല കർത്താവ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നാൽ പത്രോസ് അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു നാലും എൻ്റെ കാല് കഴുകിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാം നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പങ്കില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകില്ല പിന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ കാല് കഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തിനാണ് നമ്മളെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പിന്നത്തെ ഇതിൽ കർത്താവ് ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചെന്ന് പിന്നത്തെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കും നമ്മളവിടെ വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ കാരണം അവിടെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവിനെ അറിയാം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ഒരുവൻ തള്ളിപ്പറയും ആ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നവൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും കർത്താവ് അത് കണക്കിടാതെ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാലുകൾ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ നമ്മൾക്കറിയാം സത്യം വ്യക്തമാക്കി കർത്താവ് അറിയാൻ ഇവരെന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നോക്കും കർത്താവ് വ്യക്തമായി അറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ര ദിവസം എൻ്റെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കർത്താവ് അറിയാം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് കർത്താവ് കാണിക്കാതെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ദൈവം അത് കണക്കിടാതെ ദൈവം അത് മനസ്സിലാ മനസ്സിലത് പോലും വയ്ക്കാതെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും കുളിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുക അവർ മുഴുവൻ കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശുദ്ധവരല്ല കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാതെ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അത്
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ കഴുകുകയും ആ കഴുകിയ കാലുകളെ തോർത്തി തരികയും ചെയ്യണം ഇതാണ് മറിയെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം കർത്താവ് മുന്നിൽ വന്ന് കണ്ണീരുകൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് തോർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ അനേ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ അത് അതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അവളെ വിടുക അങ്ങനെ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ദരിദ്രന്മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദരിദ്രത്തിൽ കൊടുക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല കർത്താവ് അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയും ധാരണ കാണിക്കുന്നത് ആ ധാരണ മറിയ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ കാൽ കഴുകിയപ്പോൾ കർത്താവ് അനേകമായ പാപങ്ങളെ അവളുടെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്തു കർത്താവ് ഈ താഴ്ന്ന് നമ്മളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ താഴ്ന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവത്തും നിങ്ങൾ ഗുരുവെന്നും വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗജന്യമായി കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതാണ് സൗജന്യമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നത് സൗജന്യമായി നമ്മളോട് ക്ഷമ ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും താഴ്ന്നു കാണിക്കുകയും നമ്മളോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളും അത് മാതൃകയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വചനത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു കർത്താവിടെ വ്യക്തമാക്കിയ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പോലെ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അവൻ അവരുടെ കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് ഇന്നതെന്ന് അറിയുന്നു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്താണെന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ കാലുകൾ കഴുകിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉദാഹരണം നിങ്ങളെ കാണിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആകണോ ആകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെന്നും ഗുരുവെന്നും എല്ലാം വിളിക്കുന്നു ആ ഗുരുവായവൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായവൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ താഴ്മ കാണിച്ചത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളു കാരണം കർത്താവിന് താഴണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴ്ന്നുകൂടാ കർത്താവിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാൽ കഴുകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴ്ന്നു കൂടാ എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരോട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും നിങ്ങളെ വ്യക്തമായ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് കഴുകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ കള്ളനായിരിക്കാം ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കാം തള്ളി പറയുന്നവനായിരിക്കാം അതൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണാതെ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കി കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ കർത്താവായിട്ടും ഗുരുവായിട്ടും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളും കർത്താവിന് അങ്ങനെ ആകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയക്കുക ദൈവസന്നതിൽ നമ്മൾ താഴ്മയോട് തന്നെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ താഴ്ന്നു ധരിച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അത് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി കാണിക്കുന്നത് താഴ്ന്നു ധരിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പന്തലം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കർത്താവും ഗുരുവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും അന്യോനും കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവായിട്ട് പോലും യേശു കർത്താവായിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെന്നോ വ്യക്തോ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആര് ഒരു 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 വലിപ്പോ ചെറുപ്പോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ കർത്താവായിട്ട് പോലും ഞാൻ താഴ്ന്നു തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആരും വലിപ്പമോ ചെറുപ്പമോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മുന്നിൽ നിങ്ങളും കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് കഴുകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ ഒരുവന്റെ കാല് കഴുകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ താഴ്ന്നു ധരിക്കണം അവരുടെ മുന്നിൽ താണാൻ മാത്രമേ കാല് കഴുകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാല് കഴുകണമെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരാളുടെ തലയുടെ മേടി കാല് കഴുകാൻ പറ്റില്ല കാല് കഴുകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കാല് താഴെയാണ് ആ താഴേലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം താങ്ങാൻ മാത്രമേ ആ താഴ്മയോട് കാല് കഴുകാൻ
കർത്താവിനവിടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളും അന്യോനും കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി പറയാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ താഴ്ന്ന തിരിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഒരുക്കത്തോടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും With a melody You surround me with a song Of deliverance From my enemies Till all my fears have gone And no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear I am a child of God
child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും നമ്മൾ പാടിയ എല്ലാ പാട്ടിന്മേലും നമ്മൾ ഒമ്പത് പേരുടെ മേലും എന്നും എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാണമ്മേ നമുക്ക് ജയൻ തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കാമല്ലോ അല്ലേ സ്തോത്രം